हेलो एवरीवन वेलकम टू ओपन स्काई पब्लिक स्कूल आई एम सुमन कुमार पर्सनल माय टीचर इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड नाउ आई एम द टीचर ऑफ फिजिक्स इन पाठशाला आईआईटी जयपुर मुजफ्फरपुर हेलो एवरीवन आई एम वेलकम टू दिस वीडियो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द फोर्थ लेक्चर ऑफ द चैप्टर हीट ऑफ क्लास 7th इन ऑल द प्रीवियस लेक्चर्स वी हैड सीन अबाउट सम टॉपिक्स इन व्हिच द फर्स्ट वर्ड इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ हीट इन व्हिच वी हैड सीन दैट व्हाट इज द हीट how it is defined the second was difference between hot and cold with the use of which we can distinguish that whether the object is hot or cold the third was about temperature something that what is temperature the fourth was measuring temperature so how can we measure a temperature in which we had seen that a device that is used to measure temperature is known as thermometer and there were two type kinds of thermometer laboratory thermometers and clinical thermometer and another type of thermometer is digital thermometer right the fifth was reading a thermometer तो इसमें हमने क्या देखा था कि किसी थर्मोमीटर को अपन कैसे रीड करते हैं कैसे उसे रीडिंग्स लेते हैं इन द अपकमिंग लेक्चर वी विल सी अबाउट द ट्रांसफर ऑफ हीट कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट एंड कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन सो इन द प्रीवियस लेक्चर वी ऑल हेड सीन अबाउट मेजरिंग टेम्परेचर दैट आर सबस्टांस दट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर इज नोन एज थर्मोमीटर एंड समथिंग अबाउट क्लिनिकल थर्मोमीटर दट वॉट इज क्लिनिकल थर्मोमीटर इन विच वी हैड डिफाइन दैट अ थर्मोमीटर दट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी और इट इज यूज बाई डॉक्टर्स टू मेजर टेम्परेचर ऑफ देयर पेशेंट इज नोन एज क्लिनिकल थर्मोमीटर समथिंग अबाउट फीचर्स ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर हाउ टू रीड अ थर्मोमीटर हाउ टू यूज अ थर्मोमीटर एंड प्रिकॉशंस वाई यूजिंग अ थर्मोमीटर तो प्रिकॉशंस में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी थर्मोमीटर को यूज़ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले उसे किसी भी एंटीसेप्टिक या फिर क्लीन वाटर से धो लेना पड़ेगा ताकि हमको इन्फेक्शन ना हो और और उसको यूज़ करने वक्त हम उसे क्लास की तरफ से पकड़े यानी कि जिधर से बल्ब होता है बल्ब के अपोजिट साइड से पकड़े ताकि टेम्परेचर उसका डाउन ना हो सो टू डेज टॉपिक इज लेबोरेटरी थर्मोमीटर विच इज डिफाइंड एज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर टेम्परेचर इन लेबोरेटरी इज कॉल्ड लेबोरेटरी थर्मोमीटर तो वैसे डिवाइस का अपन इस्तेमाल करते हैं लेबोरेटरीज में किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर मापने के लिए उसे हम क्या बोलते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर तो इस थर्मोमीटर का यूज़ कहाँ होता लैब्स में ओके दिस थर्मोमीटर इज मेड अप ऑफ लॉन्ग थिन ग्लास ट्यूब हैविंग अ थिन बोर्ड तो ये जो थर्मोमीटर होता है ये बहुत ही लंबे ग्लास का बना होता है और ये बहुत पतला होता है द स्केल मार्ड ऑन लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैन मेजर टेम्परेचर ऑफ माइनस टेन डिग्री सेल्सियस टू वन हंड्रेड डिग्री सेल्सियस और ये जो टेम्परेचर और ये जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है ये माइनस दस डिग्री सेल्सियस से एक सौ दस डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर माप सकता है ठीक है अच्छा अंतर क्या है कि जो अपन क्लिनिकल थर्मोमीटर देखे थे क्लिनिकल थर्मोमीटर तो क्लिनिकल थर्मोमीटर में जो अपना टेम्परेचर रेंज होता था वो कहाँ से कहाँ होता था 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस यानी कि ये लो रेंज थर्मोमीटर था यानी कि इसमें अपन ज़्यादा रेंज का मेजर नहीं कर सकते राइट तो इसमें क्या होता था कि इसमें रीडिंग्स लेने में ज़्यादा सुविधा होता था यानी कि इसका जो स्केल्स था वो दूर दूर पर होता था और हमको रीडिंग लेने में आसानी होता था लेकिन इसमें क्या है इसका जो रेंज है वो माइनस दस डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक का है यानी कि इसमें अपन टेम्परेचर डिफरेंस 120 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर डिफरेंस को अपन मेजर कर सकते हैं और ये जो माइनस दस डिग्री सेल्सियस एक सौ डिग्री सेल्सियस तक का मेजर कर सकते हैं इसी को अपन क्या बोलते हैं रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर और ये जो थर्मोमीटर होता है ये बहुत ही पतले ग्लास का बना होता है बहुत थिन होता और इसका जो बल्ब होता है ये भी बहुत छोटा होता है और बहुत थिन होता है राइट और इसमें जो मरकरी थ्रेड होता है वो इसके एकदम बीच में होता है और इसका रीडिंग जो है वो माइनस दस डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक गया हुआ है कभी कभी माइनस बीस से भी स्टार्ट होता है लेकिन जो नॉर्मली हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो माइनस डिग्री सेल्सियस से लेके एक डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को नाप सकता है सो इन दिस टॉपिक वी विल लर्न अबाउट रीडिंग अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर द फर्स्ट स्टेप इज टेक सम हॉट वाटर इन अ बिकर ऑब्वियसली टू रीड टेम्परेचर ऑफ एनी बॉडी वी मस्ट नीड समथिंग इन अ बिकर सो So here we had taken hot water in a beaker. In this beaker, hot water is taken. The second is now try to hold the laboratory thermometer from its glass tube and immerse the bulb of thermometer in a beaker. अब क्या करना है मेरे को ये जो laboratory thermometer होता है इसको glass के तरफ से पकड़ना है या फिर किसी stand में लगा देना है किसी stand में लगा दी अपन और फिर इसका जो bulb होता है उसको टोटली totally डिप करना है किसी सब्सटेंस में जो लिक्विड का अपन टेम्परेचर मेजर करना चाहते हैं थर्ड इज बी केयरफुल दैट द बल्ब थर्मोमीटर डो नॉट टच द वॉल और बॉटम ऑफ द बिकर अच्छा और इस लेबोरेटरी थर्मोमीटर की यूज करते समय ये हमेशा ध्यान में रखिए कि इसका जो बल्ब है वो किसी बॉल या किसी बॉटम को टच ना कर रहा हो तो इससे क्या होगा जो हमारा टेम्परेचर रीडिंग है वो गलत आ जाएगा फिर नेक्स्ट क्या है वी विल ऑब्जर्व दैट साइनिंग थ्रेड ऑफ मर्कर इज राइजिंग अपवर्ड फ्यू मिनट्स लेटर इट विल स्टॉप राइजिंग एंड बिकम स्टिल थोड़े देर के बाद मेरे को क्या दिखेगा कि जो
तो समझ में आ गया कि सिलेबिलिटी थर्मोमीटर को कैसे यूज करना है कैसे उसका रीडिंग्स लेना है पक्का सो हेयर इज सम नोट फॉर अस दैट लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज नॉट यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी बिकॉज एज सुन एज वी रिमूव द थर्मोमीटर फ्रॉम द माथ ऑफ अ पेशेंट द मर्करी लेवल विद स्टार्ट फॉलोइंग क्विकली एंड गिव्स अ रॉन्ग रीडिंग तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर को हम लोग किसी ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए नहीं यूज करते क्यों क्योंकि जैसे ही हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर को किसी ह्यूमन बॉडी के माउथ से निकालेंगे किसी भी पेशेंट के माउथ से निकालेंगे तो निकालते ही क्या होगा जैसे ही निकालेंगे वैसे मर्करी का लेवल क्विकली फॉल करने लगा यानी पैक फ्लो होने लगेगा अच्छा क्लिनिकल थर्मोमीटर में ऐसा क्यों नहीं होता था क्योंकि क्लिनिकल थर्मोमीटर में एक किंक मौजूद होता था याद है सबको राइट एक क्या होता था किंक और इस किंक का यूज क्या था कि ये प्रिवेंट करता था बैक फ्लो को क्या करता था इट प्रिवेंट्स द ब्लैक फ्लो ऑफ मर्क्यूरी ठीक है ये क्या करता था मर्क्यूरी के बैक फ्लो को रोकता था लेकिन लेबोरेटरी थर्मोमीटर में ऐसा कोई भी किंक मौजूद नहीं होता है ठीक है इसलिए क्या होगा जैसे ही हम उसको किसी पेशेंट के माउथ से निकालेंगे तो उसका बैक फ्लो तुरंत स्टार्ट हो जाएगा और फिर हमको एक रॉन्ग रीडिंग मिलेगा इसलिए क्या करते हैं हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज लैब में ही करते हैं किसी ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए नहीं करते फिर नेक्स्ट क्या है प्रिकॉशंस वाइल यूजिंग लेबोरेटरी थर्मोमीटर द फर्स्ट इज वाइल मेजरिंग टेम्परेचर द लेबोरेटरी थर्मोमीटर शुड भी हेल्ड वर्टिकली जब भी हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज कर रहे होंगे तो वो किसी बीकर में एकदम वर्टिकली प्लेस होना चाहिए यानी कि कोई भी स्लैंट नहीं होना चाहिए कोई झुकाव नहीं आना चाहिए वो एकदम वर्टिकली उसमें प्लेस होना चाहिए समझ में आ रहा सबको पक्का यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ओके नेक्स्ट इज द थर्मोमीटर बल्ब परफेक्टली डीप इन द वाटर और जो थर्मोमीटर का बल्ब होता है वो परफेक्टली डीप होना चाहिए वाटर में यानी कि आधा अंदर आधा बाहर नहीं होना चाहिए जो बल्ब होना चाहिए वो टोटली और परफेक्टली किस में होना चाहिए जो भी सब्सटेंस का अपन को मेजर करना है उसके अंदर टोटली डिप्ड होना चाहिए फिर क्या है द रीडिंग शुड बी टेकन वाइल इट इज इन टच ऑफ द सब्सटांस और लेबोरेटरी थर्मोमीटर का बल्ब जो है वो हमेशा से सब्सटेंस के टच में रहे यानी कि जैसे ही उसका टच छोड़ेगा तो क्या होगा मरकरी का बैकफर्स स्टार्ट हो जाएगा और फिर हमको गलत रीडिंग मिल जाएगा इसलिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर में रीड करने के लिए हम उस लेबोरेटरी थर्मोमीटर को हमेशा सब्सटेंस के अंदर डिप्ट रखना चाहते हैं यानी कि जिस स्टैंड पे ये खड़ा होगा उसके पास जाके हमको हॉर्जोंटल सेशन में देख के फिर इसका रीडिंग लेना होगा यानी बाहर निकाल के हम इसका रीडिंग नहीं ले सकते समझ में आ रहा सबको द थर्मोमीटर शुड नॉट बी हेल्ड बाय द बल्ब तो जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है उसको अपन ग्लास की तरफ से पकड़ेंगे बल्ब की तरफ से नहीं पकड़ेंगे ठीक है तो प्रिकॉशन समझ में आ गया पहला प्रिकॉशन क्या है उसको वर्टिकली पकड़ना है थर्मोमीटर का जो बल्ब होगा वो एकदम परफेक्टली डिप होना चाहिए सब के अंदर उसके बाद क्या है कि जब भी उसका हम रीडिंग ले रहे होंगे थर्मोमीटर का तो वो थर्मोमीटर सब के अंदर डिप होना चाहिए यानी बाहर नहीं होना चाहिए जैसे ही बाहर में आएगा उसका मरकरी का बैकफो स्टार्ट हो जाएगा और हमको रीडिंग गलत मिल जाएगा और थर्मोमीटर को हम लोग वो बल्ब की तरफ से नहीं पकड़ेंगे हमेशा ग्लास की तरफ से पकड़ेंगे समझ में आ गया द नेक्स्ट वन इज डिजिटल थर्मोमीटर डिजिटल थर्मोमीटर क्या होता है देर आर मोस्ट कॉमन थर्मोमीटर्स लाइक मरकरी थर्मोमीटर्स विच यूजेज अ लिक्विड मेटल कॉल्ड मरकरी और टॉक्सिक सब्सटेंस इन इट तो जो भी कॉमनली हम लोग थर्मोमीटर्स यूज करते हैं उसके अंदर क्या होता है मरकरी नाम का एक मेटल यूज करते हैं हम लोग पहले भी देखे थे कि जितने भी लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर्स हैं इन सारे के अंदर क्या होता है मरकरी होता है और यही मरकरी हमको क्या करता है रीडिंग्स लेने में हेल्प करता है ठीक है लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये मरकरी जो होता है ये एक स्टॉक्सिक सब्सटेंस होता है यानी कि कोई अगर मरकरी के टच में आएगा तो वो उसको इन्फेक्ट कर सकता है या फिर उसको हार्म कर सकता है ठीक है इसलिए क्या करते हैं जब भी हम मरकरी थर्मोमीटर को यूज कर रहे होते हैं तो ये ध्यान में रखते हैं कि थर्मोमीटर टूटे नहीं और उसका मरकरी बाहर ना निकले और ना ही वो किसी के टच में आए समझ में आ रहा इसलिए हम क्या करते हैं जो भी आजकल का थर्मोमीटर बनता है वो मरकरी को यूज नहीं करता यानी कि डिजिटल थर्मोमीटर डज नॉट यूज मरकरी जो भी डिजिटल थर्मोमीटर होते हैं वो मरकरी का यूज नहीं करते हैं इट इज क्वाइट ईजियर एंड सेफ टू यूज इसलिए क्या होता है डिजिटल थर्मोमीटर जो होता है वो बहुत ही आसान और सेफ होता है यूज करने के लिए क्यों क्योंकि इसके अंदर मरकरी नहीं होता कोई टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं होता डो नॉट नीड मच प्रिकॉशंस टू यूज और इसको यूज करने के लिए कुछ खास प्रिकॉशंस हमें नहीं लेने होते ठीक है तो यहाँ पे दोनों फिगर्स दिख रहा है इस दोनों फिगर्स में क्या है एक डिजिटल थर्मोमीटर है सबसे बड़ा चीज क्या है कि डिजिटल थर्मोमीटर जो है ये ग्लास का नहीं बना होता ये फाइबर या फिर प्लास्टिक का बना होता है जैसे ये गिरने पर टूटेगा नहीं और इसके अंदर जो भी मेटल भरा होगा जो भी लिक्विड भरा होगा या फिर मरकरी भी भरा होगा तो वो बाहर नहीं आ सकता है यानी ये हमारे लिए टॉक्सिक नहीं है समझ में आ रहा दूसरी बात क्या है जो अपन मरकरी थर्मोमीटर में रीडिंग देते थे वो क्या था स्केल्स का रीडिंग था और यहाँ पे क्या है न्यूमेरिक रीडिंग है कैस
हीट का फ्लो होता है और हीट फ्लो फ्रॉम हाइयर टेम्परेचर बॉडी टू अ लोअर टेम्परेचर बॉडी और जो हीट है वो हमेशा क्या होगा किसी हाइयर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी की तरफ मूव करेगा इनिशियली हम लोग ये चीज देख लेते हैं ना कि हीट क्या होता था ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी था जिसका ट्रांसफर होता था किसी भी हाइयर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी की ओर जब वो आपस में कॉन्टेक्ट में होते थे ठीक है सबको याद आ रहा जब हम लोग इनिशियली डेफिनेशन पर रहते तो उसी दिन देखे थे क्या हीट क्या था एक एनर्जी का फॉर्म था जो हाइयर टेम्परेचर बॉडी से कोल्डर टेम्परेचर बॉडी की ओर मूव करता ठीक है और इसी हीट फ्लो को हम क्या बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट यहाँ पे कुछ फिगर्स हैं तो जो ए है अपना जो ब्लॉक ए है ये क्या है हॉटर बॉडी है और जो ब्लॉक बी है ये क्या है अपना कोल्ड बॉडी है ठीक है तो हॉट बॉडी कहने का मतलब इसका टेम्परेचर कैसा होगा हाई होगा और कोल्ड बॉडी कहने का मतलब इसका टेम्परेचर कैसा होगा लो होगा ठीक है और जो हीट का फ्लो होता है वो कहाँ से कहाँ होता है हाइयर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी की ओर होता है यानी कि कभी भी हीट का फ्लो कोल्ड ऑब्जेक्ट से हॉट ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं होगा हमेशा क्या होगा ये यूनि डायरेक्शनल होगा और ये होगा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर ठीक है तो जैसे ही इस दोनों बॉडीज को अपन कॉन्टेक्ट में लाए तो कॉन्टेक्ट में लाने के बाद क्या हुआ इसके जो मॉलिकुल्स है वो वाइब्रेट करते करते वाइब्रेट करते करते इसे तो टकराएं और फिर एनर्जी का फ्लो हुआ और इस एनर्जी के फ्लो को हम क्या बोलते हैं हीट फ्लो क्या बोलते हैं हीट फ्लो ठीक है और ये ट्रांसफर तब तक होता रहेगा ध्यान देने वाली बात क्या है और ये ट्रांसफर तब तक होता रहेगा जब तक इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर सेम ना हो जाए यानी कि जो पहले हॉटर बॉडी ऑब्जेक्ट था और जो कोल्डर बॉडी ऑब्जेक्ट था दोनों का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए इक्वल होना चाहिए जब तक इक्वल नहीं होगा तब तक हीट का ट्रांसफर बंद नहीं होगा सबको समझ में आ रहा पक्का एक बार फिर से देख लो ऊपर वाले फिगर में यहाँ क्या हो रहा हीट का फ्लो हो रहा कहाँ से कहाँ हॉटर बॉडी ऑब्जेक्ट से कोल्डर बॉडी ऑब्जेक्ट की ओर और ये हीट फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक कि इस दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए कभी भी हीट का फ्लो कोल्ड बॉडी ऑब्जेक्ट से हॉट बॉडी की ओर नहीं हो सकता समझ में आ रहा पक्का सो द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर कितने तरह के हीट ट्रांसफर होते हैं फिर सबसे पहला है इसमें कंडक्शन फिर हम लोग देखेंगे कन्वेक्शन और फिर होगा रेडिएशन तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन के बारे में ब्रीफ में पढ़ेंगे सो फॉर टुडे थैंक्स एंड गुड लक